నమ్ము వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ధ్వజావరోహణంతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం సంప్రదాయబద్ధంగా అర్చక బహుమానం ఈవోకు ఘన సత్కారం తిరుమల కొండపై పెరటాసి రద్దీ సులభంగా శ్రీవారి దర్శనానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఘనంగా పవిత్రోత్సవాలు స్వామి అమ్మవార్లకు వేడుకగా స్నపన తిరుమంజనం బ్రహ్మోత్సవాల విజయవంతంపై టీటీడీ ఈవో హర్షం అన్ని విభాగాలను అభినందించిన అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ నవ నవోన్మేషం నయనా నందకరం ఆద్యంతం అద్భుతంగా సాగిన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యేక కథనం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు శుక్రవారం రాత్రి ధ్వజావరోహణంతో అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఉత్సవమూర్తులను సకల శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై ఆసీనులను చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను ధ్వజస్తంభ వద్ద కొలువు తెచ్చి పలు వైదిక క్రతువులను వేద పండితులు అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు అనంతరం సంప్రదాయబద్దంగా గరుడ ధ్వజ పతాకాన్ని అవరోహణం చేయడంతో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తమయ్యాయి అనంతరం బ్రహ్మోత్సవాలకు కంకణ భట్టాచార్యులుగా వ్యవహరించిన కాద్రి పతిని మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సగౌరవంగా అర్చక భవనం వద్దకు తోడ్కొని వచ్చారు అర్చక నిలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశాక ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సత్కరించారు అలాగే ఈవోను కూడా అర్చకులు సత్కరించారు తిరుమల భక్తజన సందరమైంది తమిళనాడు భక్తులకు అత్యంత ముఖ్యమైన పెరటాసి శనివారాల సందర్భంగా కొండకు భక్తజనం పోటెత్తారు తమిళనాడు భక్తులు పెరటాసి మాసంలో వచ్చే శనివారాలను అత్యంత పవిత్రమైనవిగా భావిస్తారు పెరటాసి శనివారాల్లో శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు ఈ సందర్భంగా భక్తజనంతో కొండ నిండిపోయింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల అధికారులు చక్కని ఏర్పాట్లు చేసి క్యూలైన్లలో భక్తులకు కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు అలాగే సులభంగా శ్రీవారిని దర్శించుకునే సౌలభ్యాన్ని కల్పించారు పెరటాసి శనివారాల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేసింది కేవలం ప్రోటోకాల్ విఐపీలకు మాత్రమే దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా చివరి రోజైన శనివారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని వేడుకగా జరిపారు ఆలయంలోని కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్లను స్నానపీఠంపై కొలువు తీర్చిన అర్చక స్వాములు వివిధ సూక్తాలు వేద మంత్రాల పఠనంతో తులసి మాలలు సమర్పించి సహస్ర ధారలతో అభిషేకాన్ని కనుల పండువుగా పూర్తి చేశారు తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు దిగ్విజయంగా పూర్తయ్యాయని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఉద్ఘాటించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం ఈవో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలోని అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతంగా ముగిశాయన్నారు భక్తులు సంతృప్తికరంగా మూలమూర్తిని దర్శించుకోవడంతో పాటు వాహన సేవలను మనసారాగాంచి పునీతులయ్యారని తెలిపారు ఇక విశిష్టమైన గరుడోత్సవం రోజున భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సకల సౌకర్యాలతో పాటు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను కల్పించామన్నారు గత బ్రహ్మోత్సవాల్లో అనుభవాల దృష్ట్యా టీటీడీ పాలక మండలి నిర్ణయం మేరకు ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఆలయ మాడవీధుల్లో మరుగుదొడ్లను నిర్మించామన్నారు 
ఇక అక్టోబర్ పదవ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ఆధ్వర్యంలో కట్టుదిట్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మీడియాకు వివరించారు స్వామివారి కరోనా కృప కటాక్షుల వల్ల చాలా వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఇంట్రా డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ కానీ కాంట్రవర్సీస్ కానీ ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా ఎక్కడ కూడా భక్తులకి ఇబ్బంది లేకుండా బ్రహ్మోత్సవంలో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా మన దేవాలయం ప్రధాన అర్చకులు ఉన్నటువంటి స్టాఫ్కి అందరికీ సమానంగా సక్రమంగా డ్యూటీస్ ఇవన్నీ అలోకేట్ చేసుకోవడం అందరి ఇన్వాల్వ్మెంట్తో ఉన్నటువంటి కేంకర్యాలు అదేవిధంగా వాహన సేవాలు ఎంతోమంది రిలీజియస్ స్టాఫ్ అర్చకులు వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేశారు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను జేఈఓ తిరుమల వారి ఆధ్వారంలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ అధికారులు అందరూ కూడా గత రెండు మూడు నెలల నుంచి ప్రతి అంశం మీద డీటెయిల్డ్గా ప్లాన్తో ముందుకి వెళ్ళడం అందరూ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సివిఎస్ కానీ చీఫ్ ఇంజనీర్ సూపర్ ఇంజనీర్ కానీ మిగతా డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా అందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ స్టాఫ్ బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ తయారు చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా గత బ్రహ్మోత్సవం ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవాల దృష్ట్యా ఏదైతే టీటీడీ బోర్డు ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో అదనపు మరుగు దోడులు శాంక్షన్ చేశారు దాన్ని ఒక రికార్డ్ టైంలో ఎస్ఈ రామచంద్ర రెడ్డి గారు వారి స్టాఫ్ అంతా కూడా పూర్తి చేసి ఎక్కడ కూడా క్వాలిటీ ఇవన్నింటికి కూడా కంప్లైంట్ లేకుండా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే కూడా చాలా ఫాస్ట్గా పనులు పూర్తి చేసినందుకు వారికి కూడా నేను సమూహంగా అభినందిస్తున్నాను విజిలెన్స్ స్టాఫ్ మామూలుగా అయితే విజిలెన్స్ స్టాఫ్కి బ్రహ్మోత్సవం ఉన్నా లేకపోయినా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీయే అయినా ఇప్పుడు మనకి బాధ్యత బాగా పెరుగుతుంది బ్రహ్మోత్సవం సమయంలో కోఆర్డినేషన్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి చాలా పకడ్బందీగా మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ని ఎవరైతే మనము ఎక్స్పీరియన్స్ స్టాఫ్ని కూడా పోలీస్ యంత్రాంగం నుంచి కొంతమంది డెప్యూటేషన్ తీసుకుందాం మనం వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నటువంటి భక్తులకి సేవలు అందించారు జేఏ తిరుపతి పొల భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం మనం ఈ కళా బృందాలు దాదాపు ఏడు రాష్ట్రాల నుంచి ఆ కల్చర్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు ఎంతో మంది భక్తులు సంతృప్తి చెందారు అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అదేవిధంగా టీటీడీ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ కూడా ప్రాఫిట్ లాస్ అవన్నీ ఏం చూసుకోకుండా అడిగినటువంటి బస్సులు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణగా మనకి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కోఆర్డినేషను ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేషను ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో చేయగలిగారు వాళ్ళు కూడా స్టాఫ్ అందరూ కూడా స్పందించి ఎవరికి వాళ్ళు విధులు విధులు నిర్వహించారు సీనియర్ అధికారులు సివిఎస్ జేఏ గారు ఎస్పీ గారు మేమందరం కూర్చొని ప్లాన్ చేసుకుని ఎంత కొంత మార్పు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్రహ్మోత్సవం అక్టోబర్ మోత్సంలో తీసుకువచ్చేటువంటి ప్లాన్ లో ఉన్నాం తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విజయవంతంగా నిర్వహించింది టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు భక్తుల సేవలు తరించారు ఎక్కడ భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ యంత్రాంగం చేసిన వసతి సదుపాయాల కల్పన శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం సద్ఫలితాలను ఇచ్చాయి బ్రహ్మోత్సవం విజయోత్సవం ఉత్సవ కాంతులతో మెరిసిన ఇల వైకుంఠం నవ నవోన్మేషంగా సాగిన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవం భక్త కోటితో నిండిపోయిన తిరుమల క్షేత్రం శ్రీవారి సేవలో పునీతులైన భక్తజనం గోవింద నామస్మరణతో ప్రతిధ్వనించిన చతుర్మాడ వీధులు నృత్యాభినయంతో శ్రీవారికి కళాకారుల నీరాజనం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం వర్ణనాతీత ఆధ్యాత్మిక వైభవం మాటల కందని భక్తి పరవశం అలాంటి పరవశాన్ని అందించిన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు తొమ్మిది రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి అశేష భక్త కోటి ప్రశంసల జల్లుల నడుమ బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతంగా ముగిశాయి 
ముక్కోటి దేవతలను బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ నిర్వహించిన ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమైన బ్రహ్మోత్సవాలు చక్రస్నానం ధ్వజావరోహణంతో పరిసమాప్తమయ్యాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పాట్ల పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను స్వయంగా ప్రశంసించారు వసతి కల్పనలో కానీ అన్న ప్రసాద వితరణలోనూ శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించడంలోనూ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా టిటిడి భక్తులకు సంతృప్తిగా సేవలందించింది భక్తుల సౌకర్యార్థం కోట్ల రూపాయల వ్యయాన్ని వెచ్చించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను శరవేగంగా పూర్తి చేసింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులు ఎక్కడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా స్వామివారిని మనసారా సేవించి తృప్తిగా తిరిగి వెళ్లేలా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లను చేసింది ఇందుకోసం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పలుమార్లు తిరుమల తిరుపతి జేఈఓలు కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పోల భాస్కర్లతో పాటు టీటీడీలోని వివిధ విభాగాల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాలు జరిపి వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు రామ్ బగీచా అతిథి గృహం ఎదురుగా కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు వాహన సేవల్లో మలయప్ప స్వామి వారిని భక్తులు మనసారా దర్శించుకునేలా ఆలయ మాడవీధుల్లో గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేశారు లోనికి వెళ్లేందుకు వెలుపలకు వచ్చేందుకు చక్కగా మార్గాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక భక్త కోటి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే ముఖ్య ఘట్టం గరుడోత్సవాన్ని టిటిడి దిగ్విజయంగా నిర్వహించింది దాదాపు రెండు లక్షలకు పైగా భక్తులు స్వామివారి గరుడోత్సవంలో పాల్గొన్నారు వీరికి సమయానుకూలంగా అన్న ప్రసాదాలను అందించడంతో పాటు అల్పాహారాన్ని చిన్నారులకు పాలను అందించారు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు మంచినీళ్ల ప్యాకెట్లను భక్తులకు అందించారు మూడు వేల మందికి పైగా పోలీస్ సిబ్బంది భక్తులకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను కల్పించారు తిరుపతి అర్బాన్ ఎస్పి అభిషేక్ మహంతి గారి ఆధ్వర్యంలో రోజువారీగా అయితే రెండు వేలు ఏడు వందల మంది సిబ్బంది గరుడ సేవాకి ఇంకా అదనపుగా పన్నెండు వందల మంది చాలా కష్టపడి పనిచేశారు పోలీసు యంత్రాంగం అందింటి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ భక్తుల తరఫు నుంచి అభినందిస్తున్నాను శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చిన లక్షలాది మంది భక్తులకు అన్న ప్రసాద విభాగం ఆరోగ్య విభాగం శ్రీవారి సేవతో పాటు ఇతర విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడడంతో భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు ప్రత్యేకంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అదనపు శానిటేషన్ స్టాఫ్ ఎంతమంది డిప్లాయ్ చేసిన బ్రహ్మాండంగా ఉన్న టాయిలెట్స్ అంతమంది టాయిలెట్స్ కొత్త టాయిలెట్స్ పరిసరాలు అన్ని కూడా శుభ్రంగా ఉంచగలిగారు దానివల్ల కూడా భక్తులు బాగా సంతృప్తి చెందారు అన్న ప్రసాదం చాలా కష్టపడి ఆ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఉదయం ఎనిమిది నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు అదేవిధంగా గరుడ సేవ నాడు అయితే ఉదయం ఎనిమిది నుంచి రాత్రి ఒంటి గంట వరకు పనిచేసి వస్తున్న వంటి భక్తులు అందరికీ అన్న ప్రసాదాలు మంచినీరు మజ్జిగ టీ కాఫీ అడిగిన వాళ్ళకి పాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా డెఫిషియన్సీ లేకుండా ఇన్సఫిషియన్సీ లేకుండా సప్లై చేశారు తిరుమలలో రద్దీ ప్రాంతాల్లో సప్లై చేశారు చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి ఘట్టమైన శ్రీవారి చక్రస్నాన మహోత్సవానికి టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లను చేసింది భక్తులు పుష్కరిణి స్నానం ఆచరించడానికి అనువైన చర్యలను తీసుకుంది చక్రస్నాన మహోత్సవ సమయంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి భక్తులు పునీతులయ్యారు చివరగా ధ్వజావరోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలను సంప్రదాయబద్ధంగా పరిసమాప్తి చేశారు ఇక శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగిన తొమ్మిది రోజుల్లో మొత్తం ఐదు లక్షల తొంభై వేలకు పైగా భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు తొమ్మిది రోజుల పాటు టీటీడీ అన్న ప్రసాద విభాగం ఐదు లక్షల తొంభై మూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఐదు మందికి అల్పాహారం పన్నెండు లక్షల పదిహేను వేల మూడు వందల నలభై ఒక్క మందికి అన్న ప్రసాదాలు పదమూడు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మందికి పాలు తేనీరు కాఫీలను అందజేసింది అలాగే రెండు లక్షల పదిహేడు వేల మూడు వందల పదమూడు మంది భక్తులు తలనీలాలను సమర్పించారు ఇక బ్రహ్మోత్సవాల్లో నలభై రెండు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది టిటిడి వైద్య సేవలను వినియోగించుకున్నారు ఇరవై నాలుగు లక్షల ఒక వెయ్యి ఆరు వందల పద్దెనిమిది లడ్డూలను విక్రయించారు అఖిల జగాలను ఏలే శ్రీ వెంకటేశ్వరిని బ్రహ్మోత్సవ వైభవాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడలేని భక్తజనులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా బ్రహ్మోత్సవాలను వీక్షించి 
తమ జన్మ ధన్యం చేసుకున్నారు ఎస్సీబీసీ చైర్మన్ దర్శక దిగ్గజం డాక్టర్ కె రాఘవేంద్రరావు సిఇఓ వైవి నగేష్ సూచనలు సలహాలతో ఉత్సవాల ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఎక్కడా ఎలాంటి సాంకేతిక అవాంతరాలు కలగకుండా సిబ్బంది కృషి చేశారు ఇందుకోసం తిరుమలలో ఎస్సీబీసీ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు వ్యాఖ్యానాలు ఎడిటింగ్ కెమెరా విభాగాలతో పాటు ఎస్సీబీసీలోని ఇతర విభాగాలలోనూ సిబ్బంది చక్కటి సమన్వయంతో పనిచేసి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో తమ వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తించారు ఎస్వీబీసీ ఎప్పటికప్పుడు లైఫ్ ఫీడ్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం స్టార్టింగ్లో కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు అయినా మళ్ళీ ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా గత నాలుగు ఐదు రోజులు బాగా పెంచుకున్నారు బ్రహ్మాండంగా ఓవరాల్ ఎవరైతే భక్తులు తిరుమలకి రాలేకపోయారు వాళ్ళకి లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసే విధానంలో బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు ఇలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అలు పెరగని దీక్షతో అందరి సమన్వయంతో పట్టు సడలని కృషితో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించి భక్త కోటి ప్రశంసలు అందుకుంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయూతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఆలయంలో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం ఈ పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తారనే సంగతి తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశస్థాపన గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం హోమాలు జరిపారు మూలమూర్తలకు సమర్పించే పవిత్రాలను మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్యన ఆలయంలో ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి యాగశాలకు చేర్చారు అనంతరం నీరాజనాలు సమర్పించారు చారిత్రక నగరమైన ఓరుగల్లులో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది వరంగల్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర నందనవనంలో శ్రీదేవి భుదవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపారు అందంగా అలంకరించిన వేదికపై భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను సర్వభరణ భూషితంగా ఆశీనులను చేశారు అనంతరం వేద మంత్రాల నడుమ కళ్యాణోత్సవాన్ని వైభవంగా జరిపారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలతో స్వామి అమ్మవార్లను సేవించుకుని తరించారు కడప జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ నారాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వేడుకగా సాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు యాగశాలలో వివిధ వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేస్తున్న తరువాత పవిత్ర మాలలను ఆలయంలోని జయ వేజయులకు హనుమంతునికి ధ్వజస్తంభానికి ఉత్సవమూర్తులకు పవిత్రాలను సమర్పించారు అనంతరం వివిధ హోమాలు నిర్వహించి లఘు పూర్ణాహుతి జరిపారు అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్రంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను అందంగా అలంకరించి ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణాన్ని కనుల పండుగ నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తరించారు
చిత్తూరులోని శ్రీ మహాలక్ష్మి గోదాదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ముత్యాల పల్లెకి సేవ ఘనంగా జరిగింది తొలుత స్వామి అమ్మవార్లకు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం సుందరంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన ముత్యాల పల్లెకీపై కొలువు తెచ్చారు భక్తుల కర్పూర నిరాజనాల మధ్యన స్వామి అమ్మవార్ల పల్లెకీ సేవ ఆద్యంతం భక్తిరస భరితంగా సాగింది ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రమైన యాదాద్రిలో శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని వైభవంగా జరిపారు స్వామి వారిని ఆలయ ప్రాంగణంలో స్నానపీఠంపై ఆశీనులను చేసిన అర్చక స్వాములు వివిధ సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు అభిషేక జలాల్లో స్వామివారిని సేవించి తరించారు గణపతి బొప్ప మోరియా అంటూ భక్తజనం ఆనందోత్సాహం ఎటు చూసినా సందడే ఎక్కడ విన్నా బొజ్జ గణపయ్య స్మరణే డప్పులు చిందులతో ఆద్యంతం గణేష నిమజ్జనోత్సవం చిత్తూరు నగరంలో ఘనంగా జరిగింది తొమ్మిది రోజుల పాటు పూజలు అందుకున్న గణపయ్యను పోయిరావయ్య అంటూ నిమజ్జనానికి తరలించారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల ఆనందోత్సాహాలతో చిత్తూరు నగరం కొత్త శోభను సంతరించుకుంది ఆద్యంతం సందడిగా సాగిన ఉత్సవం కట్టమంచి చెరువుకు చేరుకుంది అక్కడ స్వామివారి నిమజ్జనోత్సవాన్ని ఘనంగా జరిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖనిలోని వినాయక మందిరంలో పార్వతీ మాతకు భక్తులు సామూహిక కుంకుమ పూజలు భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు భాద్రపద మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ కుంకుమార్చన జరిపారు ఈ సందర్భంగా వినాయక మండపంలో అమ్మవారి ప్రతిమను ఏర్పాటు చేసి పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని మనసార కొలిచి తరించారు అలాగే జగిత్యాలలోని ప్రాచీన గాయత్రి మాత ఆలయంలో పంచాహ్నిక దీక్షతో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా గాయత్రి హోమాన్ని జరిపారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి ఈ హోమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు పంచాహ్నిక దీక్ష ముగింపు సందర్భంగా మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఒంగోలులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక కళ్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ సుదర్శన నృసింహ సహిత శ్రీనివాస హవనాన్ని జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వేద పండితులు శ్రీ భూ సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తుల ఎదురుగా హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాల మండలంలో కొలువైన శ్రీకాకుళం ఆంధ్ర మహావిష్ణువు ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని మూలమూర్తికి అష్టోత్తర శతకలిసి అభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు అనంతరం స్వామివారికి తులసి మాలలు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం యాగశాలలో వైదిక క్రతువులను ప్రారంభించారు పవిత్రోత్సవ ద్రవ్యాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా యాగశాలకు చేర్చారు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో వెలసిన శ్రీ చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి ఆలయంలో తొలిసారిగా పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు త్రయాహ్నిక దీక్షతో ఈ పవిత్రోత్సవాలను అత్యంత ఘనంగా ప్రారంభించారు గోపూజతో తొలి రోజు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు అనంతరం వేదస్వస్తి వాస్తు పూజ గణపతి పూజ చేసి యాగశాలలో ఆగమోక్తంగా యాగ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు మహబూబ్ నగర్ లో గణనాథుని భక్తి శ్రద్దలతో సేవించారు నగరంలో వివిధ ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మండపాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అటవీ శాఖ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మట్టి వినాయక ప్రతిమకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి అన్నదానం జరిపారు అలాగే మెట్టుగూడలో ఏర్పాటు చేసిన బొజ్జ గణపయ్య విగ్రహం ఆకట్టుకుంటోంది భక్తులు స్వామివారికి ఉండరాళ్లు నైవేద్యంగా సమర్పించి తరించారు ఇక మహబూబ్ నగర్ లోని గౌడ్స్ కాలనీలో వినాయక మండపంలో లక్ష దీపార్చన వైభవంగా జరిపారు మహిళలు భక్తి శ్రద్దలతో దీపాలను వెలిగించి గణనాథుని సేవించి తరించారు అలాగే శ్రీనివాస నగర్ లోని బొజ్జ గణపయ్యను భక్తులు సేవించి ఉండరాళ్లు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటిదాకా సుమారు ముప్పై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు నలభై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ